വീട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മല്ലു ഫോട്ടോ ഫാക്ടറിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻട്രോയിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇന്ന് ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ പല ആപ്പുകളും പെയ്ഡ് ആപ്പുകളാണ് പല ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പറയാനെന്നുള്ളത് കുറച്ചധികം കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാ ഫിൽറ്റേഴ്സും ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് ഇവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ബ്രൈറ്റ്നസ് സാറ്റുറേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒരു ചെറിയ ഓപ്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുപരി കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിഗിനറിന് നൂറ് ശതമാനം പോ ലെവലിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ഔട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും സെവൻ ട്വൻറ്റി മുതൽ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഔട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻസ് നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയാലും ട്രാൻസിഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് മിക്കതും പെയ്ഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻസും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് വി എൻ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട നേരെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആകുമ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ക്ലിപ്പ് എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ മാറ്റിയിടാവുന്നതാണ് ക്ലിപ്പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു മെനു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമുക്ക് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് കൊടുക്കാം ഡിസോൾവിന് ഔട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് വോളിയം ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ബീറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും സ്പീഡ് ആക്കാനും സ്ലോ ആക്കാനും എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗത്ത് ലൈൻ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ക്ലിപ്പ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി മാറും നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ട്രിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ട്രിം ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെനു ആണ് ആ മെനുവിലാണ് നമ്മുടെ എഫക്ട്സ് മുഴുവനുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്ലിപ്പ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്
പിന്നീട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് മിറർ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് മിറർ എന്ന എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഫ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആകുന്ന ക്ലിപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവർ തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് സൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് സൂം ആക്കാനോ സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവർ ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ടൈം ലൈനിൽ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ ടൈറ്റിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മല്ലു ഫോട്ടോ ഫാക്ടറി എന്ന് അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോണ്ടുകളാണ് ഇത് അവൈലബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വേറെ എക്സ്ട്രാ കൂടാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളറ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സൈഡിലുള്ള കളേഴ്സിൻ്റെ ആ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ആനിമേഷനാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ടു ഓൾ എന്നുള്ള ഏറ്റവും താഴത്തെ ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്ടർ മാർക്ക് കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എതുവരെ നമ്മുടെ വാട്ടർ മാർക്ക് വേണമോ അതുവരെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആ വാട്ടർ മാർക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നീക്കി കൊണ്ടുപോകുക ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും മേളിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി മുതൽ ഫോർ കെ വരെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എത്ര എഫ് പി എസ് വേണേൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ